Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Test Books for Coaching. I hope all of you are doing really well. Deri nahi karte hai, but now today we start this particular session. Ko start karte hai. Aaj, of course, our Sunday Marathon session is where we will cover the 100 question series part 1. Ko cover karenge. We will be doing a half century marathon today. We will look at 50 important concepts. Ko dekhenge. Let's just quickly get started so that we can complete it timely. Isko complete kar uh, so without further ado, let's just wait. Very quickly dive into Aaj ka hamara agenda kya hoga? we will be practicing marathon questions there will be marathon questions that we'll be looking at today with of course explanations so that all of you can review the topics properly uh, so let's just very quickly let's just very quickly get started Jaldi se, uh, isko start karte hai. also kal 1st April jase aaj 31st March hai, uh, kal 1st April se we will be on a regular basis telegram platform ke upar mein aapko concept of the DM question of the day practice ke liye dungi taki aapka ek regular momentum bhi bana rahe and we'll try to cover the concept of the day and question of the day sequentially topic wise all together so that it's much more effective and impactful all together uh, so that will be uh, the entire aspect aur iski or details mein aapko aage aane wale time mein batane wali hu um, so that will be your priority as well so let's quickly dive into looking at our Sunday's marathon session this is the first part first part ke andar we will be covering 50 questions and baki ke 50 questions 25 25 so 25 in yt session and 25 in the master class session acha aapka yt and master class ka jo is week ka schedule hai that also i will be sharing it with all of you today right i'll be sharing your uh, schedule as well good afternoon shabnam tehseen simar anand shilpa anushika suraj anjali um hi everyone good good afternoon good afternoon Good afternoon, Rani. Good afternoon, everyone. Chali, is to deri nahi karte hoi, fata fata se, aaj ke session ko jaldi se start karte hai. I will of course be telling you about our GRF booster uh, class ka jo schedule hai, wo bhi mein aap logo ke saath share karungi. Okay? Now, first of all, quick update on the stars uh, for the, uh, you know, stars for the day that we are having. So, uh, hum logo ne dekha tha that uh, for your last question of the day that you had, we had the following people. So, Devashish, had got it right, Sunali so, Mishra, uh, Akash Khatri, Soumya, uh, Soumya also got it right, Isha, okay, Isha ka naam I've missed out, I'm so sorry, uh, no, Isha ka naam also I've added, okay, I thought I've missed out Isha's name as well, good try, Isha, Anushika, so all of these people had uh, correctly answered last time ka jo aapka question, homework question tha, Predna also got it right, Sunali so, also got it right, Wilfran got it right, uh, Ravi got it right, Ravi has also written because his username is different, so he's also written his name all together. Good afternoon, good afternoon, Sonali Minakshi. Um, good afternoon, Bache. Tithi got it right. Very good. Tithi has been like you know very consistent with most of our answers. Everyone's done a very good job. Very nice, very nice. Ravi, Sonali, Prerna, all of you, uh, you know, were absolutely um, on the stars list all together. Wilfran. Uh, everybody was there absolutely right very good very good uh, then of course Monica also got it right and Gunjan also got it right so all of these were a part of our uh, star shout out board for the last question that we had which was your homework question okay uh, a note please kar ka. next week ka jo aapka schedule hai, next week ka jo aapka schedule hai, of course this is going to be now important only because we are entering the month of April now there is no looking back at all please be very structured be very focused be very disciplined. Uh, make sure ki jiga, to say uh, a lot of times all of you contacting also ki kya karna hai, kya nahi karna hai, kya chhodna hai. So at least be structured and regular with these sessions also so that you get a better idea as to uh, at least wo scoping up ki achche se ho sakte hai. So Monday to Thursday 10 p.m. will be your YT plus the Sunday marathon that we will be having in lieu of Friday. So Sunday marathon ke form mein we'll be meeting. Uh, right. So that will be there. Sunday at 12 o'clock you will be your marathon class. And <coughs> so sorry, Monday to Friday at 11 p.m. on application will be there. That you have to do it on YouTube. You have to do it on application. Pe bhi aa jai. And before you sleep, you can actually just review the topics. That you have to do a pointer list bhi ho ki for the topics that you have to do the next day. Right? So, uh, for instance, in the master class, if you have to do British writing se questions, but you have to do literary criticism, you have to do it on the next day. You have to do it on the next day. You will have to complete that altogether. 
टूगेदर राइट सो ये चीज है थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा प्लीज रिमेंबर दिस एस्पेक्ट ऑल टूगेदर दिस इज गोन बी योर योर स्केड्यूल दैट विल बी फॉलोइंग ये आपका एक तरह से यू नो दिस विल बी द स्केड्यूल दैट विल बी फॉलोइंग सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एज वेल ओके चलिए लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड फिफ्टी क्विक क्वेश्चन का रेस है लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड द लाइफ ऑफ विच आर द फॉलोइंग राइटर्स हैज बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नॉवल्स बाय एंथनी बर्गिस एंथनी बर्गिस की जो राइटिंग्स हैं इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा भी बार है अभी भी वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्न राइटिंग्स इन द क्लासरूम क्लास कल भी हम लोगों ने एग्जॉस्टिवली फ्रॉम जॉन ब्रीन टू जॉन बेन टू कबरी एलन सिलीटो रिमेंबर दीज आर ऑल एंग्री यंग मैन पीपल ट्राई टू टॉक अबाउट द वर्किंग क्लास एथोस टू आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर दैट ऑल टूगेदर ओके हाय कोमल ओके एक्सेलेंट एक्सेलेंट वी वर रेडी स्टार्टेड गेटिंग द राइट आंसर वी वर रेडी स्टार्टेड गेटिंग द राइट आंसर एब्सोल्यूटली राइट एब्सोल्यूटली राइट तो यहाँ पर आपका मार्लो एंड कीट्स मार्लो एंड कीट्स के ऊपर एंथनी बर्गेस हैज रिटर्न This is something that we've talked about, right? Murder at Deptford. How Christopher Marlowe was actually murdered. Keats. Guy, I hope you remember that 1819 is the most productive year for John Keats. John Keats' criticism, maybe, of the letters that throw concepts of negative capability, egotistical sublime, provide. करते हैं. All the odes, odes to Otto Autumn, Nightingale. They're all coming in on chap on translating Chapman's Homer. So all of those are important works that Keats is writing. So Anthony Burgess, who's your writer? writer very important uh, post modern writer so to say ye lives of important people ke upar likh rahe the uh, okay he has also written the work nothing like the sun which is based on shakespeare i told you last time also isko yaad rakh rakhega the dead man at in deptford is telling you about the killing of kit marlo christopher marlo and how marlo was actually getting killed all together very nice so naim is saying this question came in northeast set so imagine kije uh, that you know when this question is coming in north east north east set exam right uh, your uh, north east set exam ye question aapka net mein pucha ja chuka hai ye aapka d triple sp mein aaya hua hai ye question aapka kinarkas set mein bhi indirectly pucha ja chuka hai so please be well aware about it john keats right last months jo john keats ke the who is called the indian keats toru that is called the indian keats all together aba 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 ke andar aba aba is basically father right uh, so that is what you're able to see aba appears on burgess's bravestone as well and he'd also written a verse novel uh, you know brain that was published posthumously so please keep that in mind uh, so please remember that so if you have any in that thing you need to help us you can you can let us know uh, for ssp okay ये आपको यू नो यू यू हैव टू सीट ऑन द टीचिंग एग्जाम प्लेटफॉर्म बच्चे आपको टीचिंग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे जाना है सो एंथनी बर्ग इज शेक्सपियर के बारे में लिख चुके हैं इज रिटन अबाउट कीट्स इज रिटन अबाउट मार्लो सो प्लीज कीप दैट इन माइंड ओके क्वेश्चन नंबर टू ये कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट यू टू मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू टूगेदर दीज आर द टर्म्स एंड हु आर द पीपल हु आर गिविंग दीज टर्म्स दीज आर द थ्योरिस्ट ऑफ द टर्म्स दैट वेर एबल टू सी ओके सो प्लीज रिमेंबर दैट यस महक आई विल बी टेलिंग द स्केड्यूल फॉर द क्रैश कोर्स राइट आपका जो क्रैश कोर्स का जो स्केड्यूल है मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ ऑलमोस्ट फाइनलाइज है आपका स्केड्यूल मे बी एक सैटरडे के टाइमिंग्स चेंज होंगे तो वीकेंड पे तो हाइपर स्टेरॉइड्स पे जाके आपकी प्रेपरेशन होगी डेढ़ से दो दो तीन घंटे के क्लासेस होंगे एंड वील टेल यू अबाउट दैट ओके वेरी गुड सो वी वुड रेडी स्टार्ट इट गेटिंग द राइट आंसर्स आल्सो वी वुड रेडी स्टार्ट इट गेटिंग द राइट आंसर्स दैट्स अ गुड अटेम्प्ट दैट्स अ गुड ट्राई दैट यू आर ऑल एबल टू सी एब्सोल्युटली राइट सो वी आर गेटिंग द राइट आंसर्स ओवर हियर आर्ची राइटिंग सॉरी आर्ची एकृत्योर साइबोर्ग जेनोटेक्स हर्मन्यूटिक सर्कल दीस आर आल्सो सो बेसिकली व्हेन व्हेन यू आर लुकिंग एट आई होप यू रिमेंबर दैट साइबोर्ग इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद Donna Haraway. Uh, so, our post-humanism ke under it is a very important concept. Post-humanism, as it is, is an important overall theory that is coming in and emerging. So, ye cheez aapko thoda sa dhyan mein rakhna padega overall. Archie writing, actually, Archie ekritiyar means writing. Ekritiyar feminine, writing by women. So, ekritiyar ka matlab translation hota hai writing. वैसे इसको Archie writing बोला जाता है. This is a term that is a Derridian term altogether, right? So 
ये आपका डेरिडा का टर्म है दिस इज अ टर्म दैट इज एसोसिएटेड विद डेरिडा सो ए इज फोर ए इज फोर आपके दो ऑप्शन के अंदर सो यू कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड ऑल टूगेदर साइ बॉर्ग इज यूज नॉट बाय जूलिया क्रिस्तेवा बट बाय डोना हेरवे एंड दिस इज ओनली इन द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू आर एबल टू सी जेनो टेक्सट इज अ टर्म दैट इज क्रिस्तेवा का टर्म राइट जेनो टेक्सट ऑल टूगेदर दैट यू आर एबल टू सी सो रिमेंबर हम लोगों ने रिसेंटली वाई पे आपका गाइनो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी किया था सेंड्रा गिलबर्ट सूजन गुबार एन शो वॉल्टर वी एट सेट दैट दीज आर द पीपल एसोसिएटेड विद जेनो क्रिटिस सो गाइनो क्रिटिसिज्म सो गाइनो क्रिटिसिज्म को हम लोगों ने कवर किया था बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेनो टेक्स दैट इज डिफरेंट दिस इज अ टर्म कॉइन बाय क्रिस्टेवा एंड हर्मनोटिक सर्कल इज बाय इज बाय फ्रेडरिक सो दिस दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड आई विल जस्ट हाइड माय सेल्फ सो दैट यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन अ लिटिल बेटर बिकॉज़ द एक्सप्लेनेशन is a little longer uh, over here for this question uh, so archi writing archi writing ye jax derida ka term hai uh, all together so please remember cyborg jo aapka aa raha hai cybernetic organism this was coined first by clins uh, as well as clean all together but donna harvey ne kya kara tha she donna harvey had written the cyborg manifesto ye aapka set them in order chronology wali questions mein bhi aa sakta hai so please remember that please keep that in mind If it's hidden, I'll 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 remove this. Don't worry, don't worry about that. Wait, wait, wait. If it's hidden, I'll I'll just remove that. Thanks for highlighting that. One second, I'll just uh remove it so that you are able to see it a little better. I'll just buy over here. Okay, yeah. Uh, all right. Let me just um, yeah. Now I think you'll be able to see it a little better. Okay. So this is your cyborg manifesto. This is the cyborg manifesto that you are able to see. Geno text is basically again uh, the body of bio social uh, psycho psychological process constrained by the social conduct, the social code which is there. Language system maybe a penetrate करता है. ये क्रिस्टेवा का term है altogether. So this is something that you know that Julia Kristeva when uh, she is talking about interrogating language is also talking about. ठीक है तो ये चीज आप इसको थोड़ा सा प्लीज याद रखिएगा एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हर्मेन्यूटिक सर्कल ये आपको याद है हम लोग जब परसो फाउंडेशन बैच में पोस्ट मॉडर्निज्म की क्लास को कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट लियोटार्ड वी वर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्रलाथ वी वर टॉकिंग अबाउट द हर्मेन्यूटिक सर्कल श्री मार्कर को हम लोगों ने तब बोला था डेल्टी को हम लोगों ने तब बोला था ये परसो की बात है I hope you are all able to recollect that foundation batch में हम लोगों ने किया था Please let me know. Are you able to recollect that? Yes or no? और अगर no है तो that means आपको पता है कि आपको Friday का foundation batch revise करना है आपको Friday का जो foundation batch का class हुआ था वो आपको review करना है और अगर yes है तो that is good. That means you are all able to remember. Ahab Hassan. We had talked about all of these works also like para criticisms, right? तो ये चीजें please थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा तभी जैसे कल भी मैंने एक बच्चे से बात करी थी तो यू नो मैम क्या करना है क्या छोड़ना है तो जो जो क्लासेस आपकी हो रही हैं प्रॉपरली प्लीज उन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से कवर कीजिए उसी का ही इन डिटेल जाइए ओके गुड मीनाक्षी कह रही है सुप्रतिम कह रहे हैं रानी कह रही है अनुष्का कह रहे हैं गोपाल कह रहे हैं ओके गोपाल नहीं कह रहे हैं ओके सो दैट इज गुड और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब है वॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर हैविंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ वॉट is the correct answer for this particular question jaldi se bataiye dhyan se dekhe ke usko aap question ko attempt kijiyega what becomes the right answer over here no worries monica no worries at all अगर दोनों के नाम दे रखे हैं देखिए साइबॉल मैनिफेस्टो हेरोवे लिख रहे हैं राइट टर्म इज नॉट पॉइंट इंटायरली बाय हर दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ओके और राइट वी गॉट अर्शिया हु इज आंसरिंग बट We have it. Devashri has got the right answer. Ishita, Devashri, Shilpa. Everybody has got the right answer. Ishita, Devashri, Shilpa. In sab ka sahi jawab aaya hai. All of them have got the right answer over here. So this is the author, and this is actually the text. Yaha pe thode se aapke under uh, niche chale gaye hain altogether. But uh, you know, again, Fiski, Michelle, Sir, too. 
पेरी बर्थ्यू जैनिस हैडवे ये सब के सब आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं दे आर ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट बर्थ्यू इज राइटिंग डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटीक राइट डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटीक इज रिटन बाय बर्थ्यू डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटीक डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटीक दिस इज अ वर्क दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेन ऑफ पेरी बर्थ्यू तो सी में आपका वन कहां पर है या जहां पर नहीं है यू विल बी यूजिंग योर एलिमिनेशन मेथड बिकॉज सी में आपका वन वहां पर नहीं आ रहा है सो आई होप दैट एवरी वन क्लियर फिस्के इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर नाइनटीन एटी नाइन एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज कमिंग बाय जॉन फिस्के जॉन फिस्के वैसे भी अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं सो so, फिस्के का अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर बी थ्री आपका बी थ्री जो है ये सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन के अंदर है फोर्थ ऑप्शन आई थिंक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ऑल टूगेदर मिशेल टी सर्टू इवन इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट द प्रैक्टिस ऑफ एवरी डे लाइफ इज रिटन बाई सर्टू सो कल्चरल स्टडीज के ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड जैनिस रैडवे जैनिस रैडवे इज राइटिंग रीडिंग ऑफ द रोमांस रीडिंग ऑफ द रोमांस इज बाय by radway so perry birdview is a writer who is writing you know uh, 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 the distinction a social critique of the judgment of taste you know the the taste part which is actually coming in he is also giving us a concept of cultural capital the forms of capital right so culture capital सोशल कैपिटल ये पूरा का पूरा ये कहाँ पर दे रहे हैं इन हिज वर्क कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्म्स ऑफ कैपिटल इज अ वर्क दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेन ऑफ पेरे वर्ग्यू एंड ईज टॉकिंग अबाउट इट अब पब्लिश हुआ था क्योंकि आपको पता है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दैट इज अफकोर्स देर देन ऑफकोर्स फिस्के इज द वन राइटिंग अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क ट्राइंग टू टेल यू अबाउट आप जो चीज देखते हैं कैसे देखते हैं ऑल टूगेदर जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे ना अबाउट पंजाबी पॉपुलर सिंगर हु इज way ahead of his life chimkila amar singh chimkila so he was way ahead of his time but he knew what people actually wanted to listen all together so ye cheez aapko yahan par dhyan mein dena ye aapko thoda sa dhyan mein rakhna padega okay so please remember that michel d certu is writing the practice of everyday life everyday life all together what are the objects we are using uh, what are the products that we are using it's actually a reflection ye marxian notion hai your base and superstructure jisko ye alag way mein represent kar rahe hain aap kahan घूमने जा रहे हैं आप कहां पर शॉपिंग कर रहे हैं आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं वो सब आपको अच्छी तरीके से पता चलता है एंड रेडवे इज द वन हुज एसोसिएटेड विद राइटिंग अबाउट रोमांसेस ऑल टुगेदर सो प्लीज रिमेंबर दैट क्वेश्चन नंबर 4 अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अभी आप लोगों के क्रैश कोर्स में दो सेशंस टोटली आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर होंगे क्रैश कोर्स में वैसे भी काफी क्वेश्चन इंटेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड दे ऑल टुगेदर है जैसे वाईटी पे हम लोग काफी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं लेकिन यहां पर एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस और ट्रेंड्स वाले क्वेश्चंस दैट इज समथिंग दैट वी बी लुकिंग एट यू नो ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स ओवरऑल तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा प्लीज एंड प्लीज कीप दैट इन माइंड ओके जल्दी से बताइए वॉट इज द राइट आंसर या डोंट वैली डोंट वैली यू विल सी दैट ओके जल्दी से बताइए वॉट बिकम्स द राइट आंसर वी ह्योर एक्सलेंट एक्सलेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गॉट इट राइट वी वी गॉट शिल्पा आंसर अश्रिया आंसर सिमरन आंसर विलफ्रांस सुप्रतिम नेहा सौम्या इशिता रिचा एवरीबडी इज गिविंग द राइट आंसर स्पैनिश ट्रेजिडी आपका फिफ्टीन एटी सेवन के अंदर आ रहा है राइट सो वी आर एबल टू सी दैट ये देखो अब देखो अगर इनमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब इस तरह वाला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ मास्टर क्लास या वाई टी में किया था आई टोल्ड यू कि अगर आपको स्पेसिफिकली डेट्स भी याद नहीं है दैट इज ओके ठीक है लेकिन आपको पता चल रहा है कि स्पैनिश ट्रेजिडी सिम्बलिन ये आपका सिक्सटीन सेंचुरी Even though Cymbeline, आपका you know literally 17th century में आ रहा है, but this is like a 16th century work. तो आप उस हिसाब से भी इसको कर सकते थे कि ये आपका 16th century का work आ रहा है और ये आपका 18th century का work आ रहा है. तो कम से कम ऐसा होना चाहिए आपका option जिसमें C पहले आ रहा है and D बाद में आ रहा है, which is not happening in these two options. राइट right? और फिर आप देख सकते हो कि चलो भाई सी आपने देख लिया डी आपने देख लिया सिंबलिन पहले आता है और कंट्री वाइफ बाद में आता है बिकॉज कंट्री वाइफ इज अ रेस्टोरेशन प्ले और ये सिंबलिन जो है दिस इज शेक्सपीरियन रोमांसिस से लिखा हुआ है 
तो थोड़ा सा अगर आपको एग्जैक्ट डेट्स भी नहीं पता हैं यहाँ पर आप एक इंटेलिजेंट गेस्ट वर्क कर सकते हैं यू विल हैव टू बी अ लिटिल मोर यू नो इंटेलिजेंट व्हेन इट कम्स टू योर गेस्ट वर्क ऑल टुगेदर ठीक है तो ये चीज प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा सी बी ए डी सी बी ए डी विच इज ऑप्शन नंबर थ्री बिकम्स योर राइट आंसर फिर ये भी अफकोर्स ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बस भाई हम लोगों ने आंसर सही दे दिया है गो थ्रू कीजिए कि अगर क्वेश्चन होता कि सारे के सारे सिक्सटीन सेंचुरी के प्लेस मुझे दे रखे होते तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती तो स्पेनिश ट्रेजिडी यूनिवर्सिटी विथ थॉमस किट का जो परफॉर्मेंस है 1587 में आ रहा है सिम्बलिन आपका जो कॉमेडी है दिस इज एक्चुअली योर रोमांसिस राइट और ट्रेजी कॉमेडीज जो बोली जाती हैं जो फर्स्ट पोलियो में 1623 में पब्लिश हो रही हैं कंट्री वाइफ बाय वाइचली इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स राइट दैट इज कमिंग इन 1675 एंड राइवल्स आपका एटीन सेंचुरी वर्क है बाय आर बी शेरिट ठीक है आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट हम लोगों ने फाउंडेशन बैच में आपका सेवनटीन एंड एटीन सेंचुरी ड्रामा की वर्कशीट भी करी थी याद है आपको सेवनटीन एंड एटीन अभी हाल में दो हफ्ते हुए होंगे हम लोगों ने जो सेवनटीन एंड एटीन सेंचुरी के ड्रामा की वर्कशीट प्रैक्टिस करी थी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए थे जो मोस्टली आपके पूछे जा सकते हैं ड्रामा ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम रेस्ट्रेशन के थोड़ा सा और एक्सॉस्टिवली हम करेंगे राइट हैप्पी ईस्टर टू एवरी Right, with Fran. Happy Easter. Right, lucky day all together. Okay, question number five. Question number five, and we should all appreciate, despite the fact that you know uh, that Fran could have gone uh, uh, to celebrate uh, his Easter, but he's here over here. That just shows his commitment and dedication. So, Fran, kudos to you. A big shout out to you for that. That despite the fact that you know you are having uh, um, festivities going on, you're still attending and you're prioritizing your academic growth, your studies all together because that's true commitment. That you're actually able to give, okay? Uh, no worries, Supratim. Supratim is also very, uh, you know, he's he's adorable. Chali, Chali, tell me what is the right answer over here? What is the correct answer over here? What becomes the right answer? Good afternoon, Sapna. Good afternoon, Bichhe. Chali, let's quickly take a look at it. We've started getting Anushka has got it right. Anushka has got it right. Anushka is absolutely right. Um, uh, Chali, let's just try and see this. So Anushka got it right. Anushka is right over here. Which of these statements describes correctly the basic assumption of structuralism? Structuralism की जो basic assumption है, कौन सा सही तरीके से आपको बता रहा है? It's concerned with signs and signification. That is absolutely true. तो जहाँ पर A नहीं है, A सब में है ठीक है ए सब में आ रहा है तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए था कि ए ट्रू ही होगा जैसे अच्छा एक और चीज याद रखिएगा अगर सारे ऑप्शन में एक कोड आता है और आपको वो कोड नहीं पता है दैट मींस वो कोड सही है स्पेशली अगर क्वेश्चन है कि hit the right one okay so please remember that structuralist theory considers only verbal connections and quotes not verbal connections and quotes all sorts of quotes are actually considered all sorts of structures are actually considered so b aapka sahi nahi hai to jahan jahan par b hai you will use the elimination method and eliminate that response Structuralism began in the works of Jack Derrida. Deconstruction started with the works of Jack Derrida and not structuralism, right? So Claudia Levi Strauss, they played a very important. He played a very important role. So this is absolutely wrong. So जहाँ पर C है, वो भी eliminate हो जाएगा. Automatically second comes in. और आगे भी इसको test कर लेते हैं. अच्छा, अगर जैसे elimination method में ये आया. लेकिन बाकी के दो भी स्टेटमेंट्स अगर आपकी गलत होते तो दैट मींस ये आपका क्वेश्चन जो था उसमें आपका यू नो यू कुड हैव कंटेस्टेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओके स्ट्रक्चरलिज्म चैलेंजेस द लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीव दैट लिटरेरी टेक्स्ट रिफ्लेक्ट्स अ गिवन रियलिटी यस दैट इज ट्रू इट इज नॉट लुकिंग एट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एवरीथिंग इज विद इन द टेक्स्ट ये तो डीकंस्ट्रक्शन भी कहता है सो इट इज नॉट कंसर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर इट वांट्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर इट वांट्स टू अंडरस्टैंड द सेंटर of the structure that is the primary agenda all signs are arbitrary but without them we cannot comprehend the reality altogether that is true the signs uh, you know uh, structuralism is telling you that everything you know that we are able to see the sign ka baka structure kya is signifier and signified uh, the relationship between a signifier and signified is arbitrary but they require अभी अगर जैसे मुझे प्यास लग रही है i want to have the bottle i'll have to call it the bottle in order to consume the water altogether 
ओके तो स्ट्रक्चर सिस्टम आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है फर्डिनन डी सोशोर इंस्पायर्ड बाय क्लॉडे लेवी स्ट्राउस इज स्टार्टिंग इट ऑल टुगेदर सिनियोटिक आपका लिंग्विस्टिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है लिंग्विस्टिक साइन इज मेड अप ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड सो सिग्निफायर व्हेन आई से कैट बट द एक्चुअल कैट दैट कम्स दैट्स द सिग्निफायर राइट सो व्हेन आई से कैट कैट राइट एंड द एक्चुअल कैट दैट कम्स इन uh the actual cat that is coming in right the actual cat uh, that you are you are able to see this is the signified and this is the signifier okay and this relationship between signifier and signified is arbitrary but iska ye matlab nahi hai ki hame nahi karna hai ye wahi cheez ho gayi jo maine aapko bataya tha kal ki foundation batch ki class mein ke difference between modernism and post modernism is that modernism just the james joyce ka jo work ulysses hai that is modernism opaque up obscure you have to comprehend and aapka post modernism mein there is a play right there is this play that is taking place all together I hope you are able to remember that. that Okay, so please keep that in mind. Binary opposition pe ye definitely believe karta hai. Question number six, who among the following wrote Mazepa, a long narrative poem about 17th century military leader leader of Ukraine? What is the right answer? Okay, let's just see how many of you are able to get the right answer over here. Okay, yes, this is a fairly simple question. This is a very very simple question. Everybody should have got it right. So from Swamya, Shabnam, everyone, yes, I think Arshya, Vilpran, Rani, Shabnam, Anjali, Sunali, Swamya, Minakshi, Shilpa, Anushka, Naina, Suprathev, Devashri, Neha, Monica, Anand. Everybody is getting the right answer. This is a work by Lord Byron. Okay. वैसे भी आपका literary legends जो series है अच्छा मैं आपको पूरा का पूरा schedule भी आपको बता दूँगी आ आप लोगों का जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान जो बनेगा तो उसमें आपके वाइटी शॉर्ट्स विच आर गोइंग टू बी टेलिंग यू वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे पूरे के पूरे अप्रैल में रेगुलरली आएंगे प्लीज वो जो वाइटी शॉर्ट है ये नहीं है कि आपने वाइटी शॉर्ट देख लिया बस आपका काम खत्म हो गया है उस वाइटी शॉर्ट में आप देखिए गो बैक रिविजिट दैट टॉपिक ऑल टूगेदर मेक योर ओन स्ट्रक्चर नोट ऑल्सो ऑन दैट लाइक आई टोल्ड यू टेलीग्राम पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ द डे एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ द डे ऑल ये आपका अप्रैल का हम लोग आपको जो सपोर्ट दे रहे हैं एडिशनल सपोर्ट दे रहे हैं दो थर्टी वाई टी शॉर्ट वन शॉर्ट एवरी डे विद वन कॉन्सेप्ट थर्टी क्वेश्चन ऑफ द डे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे दैट यूल बी गेटिंग उल्टा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे विल बी को रिलेटेड विद योर वाई टी शॉर्ट ऑफ ताकि यू नो दर इज अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नोशन एंड द क्वेश्चन ऑल टूगेदर दैट यूल हैव ओके सो दीज वीडियोज आर एक्चुअली ए सिंक्रॉनिक लर्निंग सो यू एक्चुअली हैव टू वरी अबाउट द टाइमिंग्स ऑल टूगेदर लिटरेरी लेजेंड्स ऑल्सो वील बी हैविंग अराउंड ट्वेल्व वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू ट्वेल्व इंपॉर्टेंट राइटर्स फ्रॉम द नेट परसपेक्ट थ्री फॉर वीक दैट विल बी शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू तो मैं आप लोगों को ये प्लान भी बता दूंगी सो प्लीज डू टेक अट एट ओके सो मिजापा मिजापा इज बाय लॉर्ड बाइजन दैट इज वाई यू आर एबल टू सी एवान मिजापा की लाइफ से ये डील कर रहा है ही बिकेम द लीडर ऑफ यूक्रेन सो प्लीज रिमेम्बर दैट Question number seven. Which of the following aspects are to be scrupulously followed to avoid the trap of plagiarism? Plagiarism के trap को avoid करने के लिए हमें कौन सी चीजों को नहीं you know we we should be very careful about that. I'll share your April strategy from tomorrow onwards. Please uh, you know become a little serious because अब अब क्या हो जाएगा? Time will just pass and you wouldn't even come to know that panic buttons will rise. So if you are organized and structured, it'll be better. Very good. We were already started getting the right answer. Excellent. That is that is a good attempt altogether. Everyone is getting it right. That is absolutely right. So plagiarism, which is so important, I think most of you have got it right over here. It can be avoided if you acknowledge and you cite. Subjectivity से आपका plagiarism नहीं हटेगा और interpretation से भी नहीं हटेगा. लेकिन अगर आप acknowledge करते हैं, cite करते हैं, तो that becomes important. So please remember plagiarism, which is a sin. Uh, when we 
टॉक अबाउट रिसर्च ऑल ऑल टुगेदर ओवर हियर ऑफ कोर्स आप जब नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्स हीरो से प्लेजराइज कर रहे हैं समरी या विकिपीडिया से प्लेजराइज कर रहे हैं समरी दैट्स अ डिफरेंट थिंग बिकॉज़ दिस इज एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम बट फॉर योर रिसर्च इट इज अ कार्डिनल सिन प्लीज रिमेंबर दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स पब्लिशेस आर्टिकल्स रिलेटेड टू क्रिटिकल थ्योरी ओनली क्रिटिकल थ्योरी से कौन-कौन से एसोसिएटेड हैं you will be able to you will be able to shilpa just be a little more organized is what i would say even if uh, you are being structured in your approach you will be able to solve it you don't have to worry about it okay but keep your exams as a priority kal mai bhai i was talking to a student and she uh, is from economically weaker sections uh, uh, and uh, she, which which is got a 54.3 um and uh, who is not eligible technically to even write her paper now she have to redo her paper in order to be eligible so please focus on those things also okay avnish the classes are happening regularly only but she okay what is the right answer over here yes absolutely right i think everybody has got it so wo mzeppa wala bhi biden wala everybody got it right aur ye bhi diacritics everybody has got it right 1971 diacritics critical theory acha please yaad rakhiyega critical theory uh, you know aapka ek white uh, shot bhi bana hai वैसे तो we talk about frankfurt school frankfurt school is important lekin you know you will be surprised to know that that is actually not the uh, the so called student movement of the 1970s that actually gives birth to your radical post uh, second world war critical theory so that concept also will decide decide like in critical theory uh, questioning frankfurt school ye sab aapko pata hona chahiye and die critics particularly sirf aur sirf critical theory pe focus kar raha tha so please remember that all right uh, Yeah, yeah, yeah. I mean, actually, no worries. Please, please, please go ahead and join that. Okay. Which of the following poems are by Robert Browning? They are by Robert Browning. In which of the by Robert Browning? Hey, Anushka, thank you. Robert Browning. Robert Browning. Again, in foundation batch, if you remember Browning, ke har ek work ko ham logon ne dekha tha properly. So, what is the correct answer? What is the correct answer? Yes, Shabnam. Frankfurt School is influencing cultural studies. That's absolutely correct. Okay. Uh, very nice, Shilpa. That's good. Yes. What is the correct answer over here? Right. Fourth is right. Ishita has got it right. Ishita has got it right. Very good. So Pied Pam, Pied Piper of Hamelin. Remember Pied Piper of Hamelin? How does Mayor usko exploit karta hai? Pehle to leke aata hai so that he can hypnotize and get the rats away, but not giving him his proper due altogether. So he he makes sure that you know through his uh, uh, Pied Piper is taking all the kids also away, right? So that is what and two in Camp Agna. These are uh, the two important works that you are having. So आपका दोनों के दोनों that you are able to see. बाकी दोनों Tennyson ने लिखी हुई हैं. So two in Camp Agna and Pied Piper of Hamelin. These are the works that are coming from the pen of Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Flush हो गया या how you know uh, you are able to see that at Wimpole in की पूरी story आ रही है. Uh, try to review Elizabeth Barrett Browning की works also. That is also something that we looked at. Locksley Hall and the Lady of Shalott. Locksley Hall and the Lady of Shalott. These are works by Tennyson. Okay. तो प्लीज रिमेंबर दैट अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चंस यू नो जो एट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस हैं हु अमंग द फॉलोइंग आर अ सेट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स मेटाफिजिकल पोएट्स इन में से कौन-कौन से हैं हु आर द मेटाफिजिकल पोएट्स दैट वी आर एबल टू सी हु आर द मेटाफिजिकल पोएट्स हु आर कमिंग इन यस एवरीवन इन में से कौन-कौन से आपके मेटाफिजिकल पोएट्स हैं very good yes absolutely right absolutely right so yahan pe dryden is not there uh, right uh, john dryden is not there dun henry wogan andrew marvel that is right isme samuel johnson is not there so metaphysical group of poets grayerson was one of the first people to say things about them in positive light followed by t s eliot t s eliot ne grayerson ke hi views ko padh ke he also had a favorable opinion about the metaphysical poets i hope you are clear about it okay so please keep that in mind question number 11 which two of the following are the titles of the sections in thomas de quincey's the english mail coach the english mail coach thomas de quincey's the english mail coach 
What is the correct answer over here? जल्दी से बताइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा the English male coach. याद है हम लोगों ने the love song of Hardyal Rudyard Kipling that is inspiring the love song of J. Alfred Prufrock. आह so ये सारी questions भी हम लोग cover कर रहे थे. Tom Stevens is of course important romantic age writer that you are able to look at. Very good, very good, very good. C is the correct answer. आह that is true. A lot of you have got the right answer. Anand काफी सारे लोगों का आह सही जवाब आ गया है. तो in which se kaun se titles or sections in the English male coach that you are able to see? So the vision of sudden death and the glory of motion are a part of it. So English male coach three part ka hai series by Thomas De Quincey. Isko please add kar lijega even in your romantic age writings notes altogether. Pehla part hai the glory of motion. The vision of death is the second part and third part is dream fuge founded on the preceding theme of sudden death. Okay, so Thomas De Quincey, murder considered as one of the fine arts. So again, a very important person altogether who's coming in. So the English male coach, the English male coach show here. This is a work that is associated from the pen of Thomas De Quincey. So please remember that. Question number twelve. Which of these statements defines the scope of semiotics? कौन सा आपका scope of semiotics को define करता है? Which is actually defining the scope for semiotics? The scope for semiotics. Which is describing the scope for semiotics altogether. Very good. Devashish has got it right. Devashish is absolutely right. Uh, so semiotics is the study of sign systems, right? Not sound systems. Uh, studies human sign system only. No, it is looking at all signs altogether. Non-human sign system is also not true. All, all of them are coming within the purview. Therefore, B is the right answer. So semiotics, semiology, the study of signs altogether. Omerto Eco, uh, the writer who is receiving, the Italian writer. So you can put world literature ke under, you know, while you are putting your Italian literature ke notes, you can actually put him over there altogether. So please remember, sign is everything which can be taken as significant substituting something for something right human language may hold non-human language may hold something for something symbol right so water a concept symbol after the magma area so something for something is actually getting replaced so that is semiotics that is coming within the purview of semiotics Question number 13, arrange the following in the chronological order in the form of publication. So again, chronology, uh, these questions are of course important. Ho jate hain. You are able to see that these questions are coming in and they are important. What is the right answer over here? What becomes the right answer? What is the right answer that you are able to see? So chronological order, chronological order, aapka chronological order, kya sahi jawab ho jata hai? What is the correct answer that you are able to see? Okay, so again, you know, uh, Chrome Yellow, Sons and Lovers, Mrs. Dalloway as the young, uh, so, so this is actually Mrs. Dalloway and then there is a portrait of the artist as a young man, portrait of the artist as a young man. This is the correct question. Ye question ko aap sahi kar ka. Now, if you have any changes in your answers, you can actually bring those as well. Okay. Uh, okay. A lot of you are saying D. A lot of you are saying D. Let's just check it. Sons and lovers aapka pehla aarai. That is actually true altogether. Uh, right. Uh, post that, you are able to see that portrait of the artist is a young man, 1916. That is a work which is coming. Stephen Deedless, Stephen Hero's ka original title tha. Kunstul Ruman that you are able to look at. Right. Then you have chrome yellow that is coming in and finally you are having Mrs. Dalloway. Okay, finally you are having Mrs. Dalloway. Uh, finally, aapka Mrs. Dalloway aata hai. So, ye please yaad rakhega D.H. Lawrence ki autobiographical work which also talks about his concept of blood consciousness, star equilibrium, blood consciousness as well as star equilibrium ke baare mein bhi ek tarah se baat ho rahi hai. Right? He was one of the first people to say that if you are not having something going right in the, uh, the personal life, it will reflect. And when you say that Mrs. Sons and Lovers, Paul Morel is left incapable of dealing with women because of the kind of overburdening influence he has of his mother. Right? James Joyce, the portrait of the artist as a young man, it was published in 1916. Aldous Huxley's Chrome Yellow, 1921. And Mrs. Dalloway, a one-day novel, Stream of Consciousness Technique. I hope you are also remembering how we have studied the foundation batch in class 
में वर्जीनिया वुल्फ के डार्क राइटिंग्स वर्जीनिया वुल्फ के अर्ली राइटिंग्स वर्जीनिया वुल्फ के एक्सपेरिमेंटल राइटिंग्स को करा था राइट एंड ऑल द वर्क्स आल्सो यू आर एबल टू रिकलेक्ट बिकॉज़ दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डस वाल्टर पेटर रिगार्ड एज एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट आर्ट इन हिज एसे द स्टाइल ये रेनेसांस के ऊपर वेरी गुड देवशीष ये रेनेसांस के ऊपर भी ही इज राइटिंग अबाउट इट राइट ही इज एसोसिएटेड विद योर आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट दैट यू आर एबल टू लुक एट आपका आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट जो आ रहा है उससे भी एसोसिएटेड है व्हाट बिकम्स द राइट आंसर व्हाट बिकम्स द राइट आंसर यहां पर जल्दी से बताइए वेरी गुड वेरी गुड सो लॉट ऑफ यू आर सेइंग सी सो प्लीज रिमेंबर ग्रेट आर्ट का एग्जाम्पल्स डिवाइन कॉमेडी और लेस मिसरेबल्स को ये देते हैं लेस मिसरेबल्स इज बाय विक्टर हुगो सो वॉल्टर पीटर आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट ला आर्ट फॉर आर्ट राइट आर्ट इज नॉट फॉर मॉरल पर्पसेस आर्ट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ इट सेल्फ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट पर से स्थेटिसम का जो मूवमेंट है एस्थीट मूवमेंट आपका जो आ जाता है दैट इज वॉट यू आर एबल टू सी एटीन एटी एट में इन्होंने स्टाइल लिखा था वेर ही सेज गुड आर्ट बट नॉट नेली ग्रेट आर्ट द डिस्टिंगशन बिटवीन गुड एंड ग्रेट आर्ट डिपेंड एंड यू नो इज गिविंग यू एग्जाम्पल्स ऑल टूगेदर एंड वॉट आर द एग्जाम्पल्स इंग्लिश बाइबल पैराडाइज लॉस्ट लेस मिजरेबल्स दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट आर्ट ग्रेट एंड गुड आर्ट राइट ग्रेट एंड गुड आर्ट तो ये भी प्लीज याद रखिएगा ग्रेट आर्ट के एग्जाम्पल्स जो ये दे रहे हैं डिवाइन कॉमेडी का एग्जाम्पल बाइबल का एग्जाम्पल लेस मिजरेबल्स का एग्जाम्पल लेस मिजरेबल्स फ्रेंच राइटर Victor Hugo लिख रहा है who's writing it victor hugo is the writer who's writing it victor hugo hugo is the person who's writing this particular work acha ye clear nahi hai to isko rehne dete hain let's come on to this particular acha uh, but i will tell you the explanation because this is important a monuments of unaging intellect sailing to byzantium by william butler yeats se hai right uh, when you are looking at in the foul rag the bone shape of the heart in the foul rag the bone shape of the heart ye it comes in the surface animals desertion uh, then so mastered by the brute blood of the air so mastered by the brute blood of the air this is coming in leda and the swan as weary hearted as that hollow moon as weary hearted as the hollow moon is adam's curse okay so please remember that um Uh, Shabnam has asked a very good question. See, uh, you know, here you will have to use the theory of empiricism. Shabnam is like, can we rely on uh, Wikipedia? Of course not. You can test Wikipedia on basis of always not do it. But if you look at empiricism, just don't believe anybody else. You have to hundred questions. Come on, just put the question on Google. The first important answer that you get on Wikipedia, almost seventy percent of the paper you will be able to get it, and that's the power of Wikipedia that you'll be able to see. right so again be an empiricist over here people are going to have elitist notions all together but because i said that you know this paper is more objective all together so automatically you will have to understand the correct strategy and wikipedia has a crux all together written so it's always a better tool than any other tool that you can go to question number 16 in which of the bok poems does seamus henny speak about perishable treasure of a body murdered forgotten nameless terrible right perishable treasure perishable treasure yeah shabnam absolutely right it almost comes to the top so you answered your own question I think sometimes you use this part also which is given right aapko khud bhi dekhna chahiye of course advice de rahe hain people who are clearing it but you should also keep your eyes and ears open all together for this tell me what is the right answer here uh, okay i see a lot of bees coming in I see Pooja Maurya has given uh, the right answer. Okay, in which of the following book poems he speaks about perishable treasure? Strange fruit ke under he is talking about perishable, right? So, uh, in the collection North me, आपके चार book poems आई थी book queen, grabol man, punishment, strange fruits. तो ये भी आपको याद रखना है. याद है कल foundation batch में we were talking about Alexandria portrait. Who's writing Alexandria portrait? किसने लिखा है Alexand? Alexandria portrait and why is it called Alexandria portrait? It's called Alexandria portrait because it's dealing with Egypt, Alexandria. With which writer ne likha hai? In these poems, Henry draws the connection, you know, between the so-called earlier part and the present altogether. So, strange fruit ke under murdered, forgotten, nameless, terrible. That is something which is coming in. Okay, please remember that. 
Uh, Seamus Henney, uh, again, extremely important Irish writer that you're having. Which of the following two books are exploration of art of the novel by novelists, right? So, one way, you can say this, they are also examples of metafiction or metafiction to fiction within fiction. Ho jata hai. Fiction within fiction or you can say they are a commentary on fiction. So fiction within fiction or you can say that they are a commentary on fiction as well. So which works are we talking about? Which works are we talking about? Hum konse work ke mein bool rahe hai? Yes, very good. Lawrence Laurel. Very good, Anushika. Okay, good try. Good try. Uh, okay. Jaldi se batayi yaha par what becomes the right answer? Okay, Devashish has got it right. Devashish has got it right. So, Devashish is absolutely right. Uh, dekhi, when we are talking about exploration of novels, the naive and sentimental novelist as well as Testament Betrayed, ye dono ke dono work. so Orhan Pamuk is writing, the naive and, and Orhan Pamuk, a beautiful writer, the naive and sentimental novelist, right? And what are you able to see? It's a personal book about reading, writing novels. Ulta, abhi jo Kalka Foundation batch class hai, uh, ulta ye mein ek aapke YT uh, taught mein bhi add kiya hai about one important postmodern work and how it is trying to explain the postmodern features also that is also trying to tell you about the art of cinematography and uh, art creation so ye cheez aap thoda sa yaad rakhe ka that Pamuk is trying to tell you about the theory of novel E.M. Foster bhi aspects of novel mein theory of novel batate hai and Milan Kundera's Testaments Betray that is also an essay on writing a novel so aapke writers jaysay you know Eric Orbach uh, is writing about the development of novel as a form. These are the writers who are commenting on novel as an art. Or what's that you have written? So uh, D.H. Lawrence is talking about novel writing. Uh, Virginia Woolf is talking about novel writing where she talks about spiritualists and materialists. So yeah, all, all of these writers are also engaging in commenting on their art. You should not forget that at all. Okay. So please remember that. Question number 18. Who among the following coined the dictum? The medium is the message. Very important cultural studies question. So do teen aapki cultural studies ke jo question aage hai. Jaffe John Fitz ki uh, ka question ho gaya. Understanding popular culture. Wo saare ke saare ya Michelle D. Sertu. Uh, Sertu writing the practice of everyday life all together. So right. Ye saare ke saare works aap ke John Fitz understanding culture ye aapki class mein hum logon ne do teen bahut hi important questions cultural studies ko dekhi hain jo abhi bhi aapke exams mein recurrently poochhe ja rahe hain michael uh, marshall mcluhan uh, marshall Mc... yahan pe spellings are wrong marshall marshall mcluhan is absolutely the right answer marshall mcluhan the medium is the message kaha kaun se work mein inhone ye diya hai ye cheez pe aapke liye important hai in the media you know the extensions of man understanding media the extensions of man ke andar he is trying to give you this concept all together so please remember it's a part of your communications theory that is coming in uh, please keep that in mind question number 19 which two terms among the following are specifically linked to the work of Perry Bergu they are specifically linked to the work of Perry Bergu they are particularly linked to the work of Perry Bergu what is the correct answer over here there are two important terms that are coming There are two important terms that are coming. What is the correct answer over here? B is absolutely the right answer. B is absolutely the right answer. So your habitus, right? Your habitus as well as distinction. Distinction, we, we, had, we were even talking about it. I hope you remember. That Pere Bordiu, the writer who's telling about forms of capital distinction, social critique of the judgment of taste. Abhi abhi hum logo ne kiya hai. So, ye aapko question pata hona tha, right? So, please keep that in mind uh, over here. Habitus is also associated altogether where he's trying to tell you about your physical habitus uh, determining, you know, other aspects. So, habitus and distinction. Yeah, Shabna, that's right. The habitus and distinction, ye dono ke dono words hai. Question number 20, which two characters, uh, speakers among the following exhibit studious abstractions of scholars? Studious abstractions of scholars. Studious abstractions of scholars. Studious abstractions of scholars. Uh, studious, so pensive mood mein basically aap ja rahe, right? You're going in a pensive mood, you're going in understanding, you're, you're trying to deep dive all together. So what is the correct answer? 
very good very good uh shilpa will pran devashish anjali pal everybody is getting the right answer over here so a lot of you have got the right answer dekhi hamlet to waise hi agar pensive aa gaya hai uh, you know hamlet is considered he is criticized because he doesn't do anything he wastes his time in just being uh, you know in a zone altogether where he is absolutely pensive to ye to aapko karna hi nahi chahiye tha right he is not action oriented hero that's the only grouse that even ts eliot has and el penso rosso be जो है इज अ पेंसिव मैन एल पेंसो रोसो इज ऑल्सो पेंसिव मैन राइट एलेग्रो एंड एल पेंसो रोसो ये हम लोगों ने रिमेम्बर वेन वेन वी वर हैविंग दिस क्लास ऑन जॉन मिल्टन वी हैड टॉक्ट अबाउट हाउ द अर्ली पीरियड द हॉट एंड पीरियड हाउ द वर्क वर एक्चुअली गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टू अंपॉर्टेंट कंपेनियन पोएम्स एलेग्रो एंड एल पेंसो रोसो मर्थ एंड योर दैट इज मोर वॉट जॉन मिल्टन बिलीव दैट इज योर पेंसिव मैन ओवरऑल तो ये हम लोगों ने करा था सो एलेग्रो एल पेंसो रोसो राइन डॉक्टर सिलबिल कंटेम्पलेटिव मैन and rather this work is also trying to invoke the goddess of melancholy right trying to bid her uh, to bring peace quiet leisure contemplation contemplation solitude pura ka pura edifice of the romantic movement is on this only what are romantic people trying to tell you it's just not being in the company of nature but recollection of nature and what are what is happening when you are in the uh, in the in the so called bower of nature you are able to contemplate you are able to think you are able to get away and zone out from the hustle bustle Uh, that is an important aspect that you are able to look at okay or uh, shakespeare the hamlet to is considered as a mona lisa in literature altogether the pensive man is being showcased over here right so please remember that overall acha uh, uh, before we just quickly continue we'll we'll do a couple of other questions also aapka grf booster ka crash course ka schedule uh, you will be having classes both over the weekend as well as the week days right weekend as well as week days these are going to be marathon sessions where we will be looking at exhaustive question preparation question perspective se bhi important rahega concept perspective se important rahega but of course questions pe bahut zyada focus rehne wala hai to exhaustively cover your units all together okay so uh, your your overall cheezon ko please thoda sa yaad rakhiyega you will have like content of 80 plus hours uh, that is going to be done fully solved uh, papers as well as anticipated questions kyunki so solve पेपर्स हम लोग वाइटी पे भी कर रहे हैं बट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस को हम लोग अच्छी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर देखेंगे एंड ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे Uh, so that is something that you you better remember मास्टर क्लास आई होप एवरीवन इज क्लियर कि आपका जो मास्टर क्लास का टाइमिंग्स है अगले हफ्ते के लिए मंडे टू फ्राइडे एट 11 पी एम सो डेफिनेटली प्लीज मेक श्योर कीजिएगा दैट ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स आप सर्टनली लॉग इन कर रहे हैं एट इलेवन ओ क्लॉक फॉर द मास्टर क्लास ओके और राइट लेट्स क्विकली कंटिन्यू नाउ लेट्स क्विकली कंटिन्यू जल्दी से कुछ और क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं फॉर श्योर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू यू हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू सुपर रीडर बायो पावर ब्रिकोलॉज क्रोनोट्रोप ये वॉट आर दीज टर्म्स हु इज एसोसिएटेड विद दीज टर्म्स क्विकली टेल आस प्लीज क्विकली वेरी गुड दैट इज राइट That is right. So a lot of you have got the right answer. Super reader, ये रिफाट्रे का टर्म है बट अच्छा अगर आपको नहीं भी पता था ठीक है बायो पावर फुको का टर्म है बायो पावर इज फुकोज टर्म यू आर एबल टू सी दैट ये तीन ऑप्शन में आ रहा है तो ये तो आपका एलिमिनेट हो ही जाना चाहिए था ब्रिको लार्ज इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी लेवी स्ट्राउस लेवी स्ट्राउस इज द वन तो सी आपका फोर सी uh, आपका फोर वैसे दो ऑप्शन में था लेकिन एक आपने एलिमिनेट कर दिया है और सी आपका फोर यहां पर आ रहा है ठीक है तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे और राइट क्रोनोट्रोप क्रोनोट्रोप इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट दैट इज एसोसिएटेड विद बक्टिंग विच टॉक्स अबाउट योर स्पेस टाइम कैटेगरी मैं बार बार बोलती हूँ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स रोला बात हो गए ये तो पक्का इन तीनों में से एक के ऊपर तो डेफिनेटली नेट में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है रोला बात हो गए फुको हो गए या फिर बक्टिंग हो गए बिकॉज दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट स्टॉलवर्ड्स वर चेंजिंग द वे ट्वेंटी सेंचुरी क्रिटिसिजम इज स्ट्रक्चर्ड इनके जो 
टर्म्स हैं इनके जो वर्क्स हैं इनके जो आइडियाज हैं इनके प्लीज सेपरेट आप पॉइंटर्स बना के रखिए बिकॉज ये आपके पूछे जाएंगे राइट दीज थ्री राइटर्स आर टिपिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट so automatically you were able to see that two is fulfilling all the criteria super read is a concept by refactory so even if you were not aware about it you could have actually answered this question correctly so please remember that i think i'll have to hide myself so that you can see this a little better one second isko discuss kar lete hain ye important hai so michelle refactory is the one who's coining the term super reader theek hai super reader altogether uh, you know is a super reader is the person who's able to correlate अंडरस्टैंड जैसे अगर कोई अच्छा अब कोई अगर मूवी आई है ठीक है और कोई अगर मूवी किसी पर्टिकुलर आइडिया आइडियोलॉजी को एक टाइम पे सपोर्ट करे तो एक सुपर रीडर उसको समझ पाएगा right that what is the intention of putting that particular work at this particular juncture right so that is another important thing so all the responses of the texts are recorded super reader ki aapko se kuch nahi bachta hai that is what you are able to see refactory actually talks about it to discover the density of meaning potential encoded wo har ek aspect ko achhi tarike se analyze karta hai super reader uh, you know jaise super reader jaise kalam foundation batch mein keh rahe the na big boss is watching big brother is watching 1984 which is actually coming in 19 1949 so uh, the big brother is watching so similarly you are able to see the reader is able to watch and collect everything which is available in the text okay so please remember that bio power bio power is a term by foco where you are able to see that the state wants to control all the aspects of our life over here uh okay uh they wish to send an intertextuality intertextuality okay all texts are intertextual that, that means as cross referential point who uh, it is more about text all together okay so please remember that bricolage is a term coined by claudia lavi strauss in the savage mind uh, or chronotope bakhtinian term hai space time coordinate ko batane ke liye aise kya hai forms of time in the chronotope of the novel forms of time in the chronotope of novel savage mind a text ko bhi yaad rakhiyega jisme ye de rahe hain question number 22nd question number 22nd please quickly answer this question now question number 22nd we are coming on question number 22nd jaldi se bataiye yahan par what in your opinion is the right answer question oh sorry sorry yes question number 27 what becomes the right answer over here question number 27 jaldi se bataiye very good uh shilpa so 22nd and 27th i'm saying 22nd yes shilpa has got it right or uh, shilpa has got it right over here jaldi se isko dekhte hain so shilpa shilpa was getting it shilpa got it right with uh, who among the following uh, believe that rhyme is not an integral part of poem so technically even horace believed that and and sydney ka bhi yahi opinion tha राइट right? ये हम लोगों ने इसी तरह का क्वेश्चन याद है हाल ही में वाइटे में किया था वे वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट हु टॉक्स अबाउट डिस इंटरेस्टेडनेस ऐसा कुछ क्वेश्चन था राइट right? जो सिर्फ आपका टॉपिक व्हिच इज ओनली गिवन बाय मैथ्यू आर्नल्ड हम लोगों ने हाल ही में एक क्वेश्चन किया था सॉरी uh lacks high seriousness so we had said that that was only by arnold that is what we had talked about right so horus believed that not mere rhyming and versifying he believed that you know it should be both able to instruct and delight and sydney also says rhyme is not an essential part he says that he says that you know it is it will polish Uh, your speech all together it give verbal harmony slagger has defended its use all together it is used to aid memory right aap mnemonic devices jo hai wo rhyme ke through zyada acche se yaad rakh sakte but it's not important right ye nahi hai ki agar aapki rhyme nahi hai to aapki poetry produce nahi hogi jaise kala ka foundation class mein jo class hoga 8:30 pe jisme hum log post modern poetry ko cover karenge you will be able to see post modern poetry is literally ye pura lecture ka agar aap transcript de doge that can also become a poetry right poetic form altogether so there is there is absolutely no sense of rhyme that you are able to look at okay so please keep that in mind moving on to the next question lala kanshi ram is a character in lala kanshi ram is a character in where is lala kanshi ram a character in where is lala kanshi ram a character in 
वेर इज लाला कंशी राम अ कैरेक्टर इन लाला कंशी राम का जो कैरेक्टर है ये कौन से वर्क में आ रहा है आपकी पार्टिशन राइटिंग आपकी ग्राफिक नॉवल्स दे आर ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट यू बेटर कीप इट कीप दम इन माइंड एब्सोल्यूटली राइट चमन अहल का आजादी चमन अहल का आजादी बाकी भी इंपॉर्टेंट वर्क है ऑल टूगेदर सो आजादी के अंदर यू आर एबल टू सी दैट चमन नहल इज गिविंग यू द कैरेक्टर ऑफ लाला कंशी राम हुई पार्टिशन इज ओन आइडियाज अबाउट पार्टिशन question number 24 which among the following novels includes the questionnaires uh, for the readers such as do you like the story so far yes or no it is having this is a very post modern please include this in your notes related to post modernism we'll be covering this as well please include this in your notes related to post modernism this is a unique new style of writing altogether where you're trying to actually put a questionnaire for the readers Good question. Sushmita has got it right. Very good. Sushmita, Wilfran, everybody has got it right. So Wilfran got it right. Wilfran got it right. Sushmita got it right. Excellent. That is correct. Snow White, Donald Barclay. Donald Barclay. Snow White is absolutely the correct answer. So Snow White, जो आपका work है, you are having questionnaires. Ah, uh, do you like the story so far? Does Snow White, ah, uh, you know, ah, uh, the the story resemble the Snow White that you remember? री अडेप्टेशन अच्छा ये भी प्लीज याद रखिएगा री अडेप्टेशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट री अडेप्टेशन आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वील हैव टू कीप इन माइंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जल्दी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का सही जवाब दीजिएगा क्विकली टेल अस अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ओके यस वन सुष्मिता रानी सुष्मिता सॉरी हैज गॉट द राइट आंसर सुष्मिता इज एब्सोल्युटली राइट ओवर हियर मुकोलियस मिनट्स ऑफ 1835 सॉट टू डू व्हाट राइट इट प्रमोट्स यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग द नेटिव्स व्हिच प्रमोटिंग यूरोपियन लिटरेचर एंड द साइंस अमंग द नेटिव्स सो व्हाई वो कह रहे थे हमारी नॉलेज हमारी लैंग्वेज और हमारा साइंटिफिक टेंपर देना दिया जाना चाहिए सो दैट इज ट्रू तो जहां पर ए नहीं है आप वहां पर यू कैन एक्चुअली यूज द एलिमिनेशन मेथड एंड एलिमिनेट दोस रिस्पोंसेस imparts knowledge right imparts knowledge of english literature and language through translated text नो मकौली का मिनट ये ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे ये आपके ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे कि अगर आपको नॉलेज देनी है तो हमारी लैंग्वेज में दीजिए एंग्लिसिस्ट नहीं कह रहे थे एंड मकौली इज एन एंग्लिसिस्ट मकौली इज एन एंग्लिसिस्ट इनकरेज ब्रांचेस ऑफ नेटिव लर्निंग बाय मोर यूजफुल स्टडीज ये अगेन ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे मकौली एंग्लिसिस्ट थे एंग्लिसिस्ट बिलीव इन फॉरन एजुकेशन इन फॉरन लैंग्वेज टू बिल्ड साइंटिफिक टेम्पर स्टॉप एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल वर्क एंड स्पेंड फंड ओनली ऑन इंग्लिश एजुकेशन तो ये दोनों चीज आपकी मकौले के मिनट्स में आपको दिखी जाती हैं, देखी जाती हैं। सो so, मकौले का जो मिनट्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दे वॉन्टेड टू क्रिएट यू नो एन एंटायर टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल हुआ इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन इन मॉरल एंड इंटेलेक्ट ऑल टूगेदर डाउनवर्ड फिल्टरेशन पॉलिसी के बारे में भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यू शुड नो अबाउट डाउनवर्ड फिल्टरेशन पॉलिसी दैट मकौले इज एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग ओवरऑल ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वॉट विच इज द सब्जेक्ट ऑफ इवेंस कॉन्ट्रोवर्शियल एसे इन ब्रदर कारमोजोव इन ब्रदर्स कारमोजोव इन ब्रदर्स कारमोजोव वॉट इज द करेक्ट आंसर दैट यूर एबल टू सी वॉट इज द करेक्ट आंसर दैट यूर एबल टू लुक एट ब्रदर कारमोजोव के अंदर ब्रदर कारमोजोव के अंदर वॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवेंस कॉन्ट्रोवर्शियल एसे ब्रदर कारमोजोव इन ब्रदर कारमोजोव वेरी गुड शिल्पा हेज गॉट इट राइट वेरी नाइस शिल्पा वेरी गुड शिल्पा एक्टली सियासिकल कोर्स अच्छा अब प्लीज याद रखिएगा कल से जो आपकी मास्टर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ये मेरे को अनाउंसमेंट एक्चुअली करनी थी पर मैं भूल गई थी कल से आपकी जो मास्टर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बिकॉज जैसे शिल्पा हो गए रवि हो गए देवशेष विल्प्राण कारुण्या आप आप सब लोग यू नो इशिता अनुषिका अंजलि ओल सोनाली माया आप सब लोग माया पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे से अब आपका कल जो फर्स्ट अप्रैल से ठीक है फर्स्ट अप्रैल से आपका जो मास्टर क्लास है 
उसका लीडर बोर्ड ठीक है उसका लीडर बोर्ड जो आता है वीकली लीडर बोर्ड को देर विल बी अ प्राइस दैट विल बी गिवन ठीक है वीकली मतलब इन द सेंस जैसे आज कल आपका मास्टर क्लास हुआ ग्यारह बजे उस मास्टर क्लास में से जैसे माया जैसे अभी भी वी कीप ऑन शेयरिंग इट ऑन द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म तो जो बच्चा रेग्युलरली आपका फर्स्ट टू फर्स्ट टू आ रहा है वीकली बेसिस पे यू विल बी रिसीविंग द प्राइस ठीक है सो आई बी मेकिंग ऑल दो अनाउंसमेंट ऑल्सो ये अब आपका फर्स्ट से टेस्ट बुक इज गोइंग बी फॉलोइंग दैट सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा दैट यू नो अबाउट इट ओके सो इवान इज अ फिक्शनल कैरेक्टर इन दोस्तो विस्की इज द ब्रदर्स कार्मोजो दैट यू आर एबल टू सी अगेन यू नो यहाँ पर इवान इज इज समी हुज रियली रेप्रेजेंटिंग द निहिलिज्म दैट यू बी एबल टू सी सो एथीज has this deep compassion for the suffering of the earthly man altogether um he is not questioning the existence but he is not even accepting it so that is the reason you say that you know uh, the works of dostoevsky are are in a way precursors to nihilism existentialism that you are able to see and uh, we are able to see that that you know here the grand inquisitor he has developed this poem ye question aapka net mein aa chuka hai where he envisions christ returning to the earth altogether uh, that is another important thing that you are able to look at so please keep that in mind ivan ka jo character hai brother karmasov ke andar dostoevsky ki works how it is a precursor to nihilism and existentialism overall okay question number 27 which of the following poems by philip larkin deals with the trauma of a rape victim who says even so distinct i can taste the grief the trauma literature ka to ye bahut hi important part hai trauma literature ki writings ko waise bhi thoda sa aap dhyan mein rakhiyega because you know that is also equally important to get a lot of times there are certain questions all together oh maya that's okay but uh, ba classes are starting master classes are at 11 pm ठीक है योर मास्टर क्लासेस आर एट 11 पीएम आपका जो मैंने आपको वही स्टार्टिंग में बताया था अब आपका मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे वो मैं आपको एग्जैक्टली डेट्स बता दूंगी इट विल बी एट 11 पीएम इट विल बी एट 11 पीएम प्लीज रिमेंबर दैट ओके डिसेप्शन इज द राइट आंसर वेरी गुड अंजलि अंजलि तबस नो मोनिका माया एवरीबडी गॉट इट राइट डिसेप्शन इज द राइट आंसर द यंग वुमन एंड द आफ्टर मार्थ ऑफ द अटैक सो ट्रॉमा लिटरेचर सेज इट जस्ट नॉट द स्कार्स ऑफ द physical wounds that will fade away but that mental wound that still survives and you know keeps on retriggering back that is the scar that she is talking about okay question number 28 which of the following dramatists are associated with epic theater epic theater se kon kon associated hain epic theater se kon kon associated hain who are the people associated it's right after shabnam it's right after your vaidhi okay so it's 20 minutes only don't worry ओके व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर यहां पर क्या आपका सही जवाब हो जाता है व्हाट बिकम्स द राइट आंसर ओवर हियर व्हाट इज द राइट आंसर दैट यू आर एबल टू सी वेरी गुड शबना मिश्रा विलफ्रान एंजली नो विलफ्रान इज नॉट गॉट इट राइट विलफ्रान इज नॉट गॉट इट राइट बट अ लॉट ऑफ यू हैव गॉट इट राइट सो बर्टोल ब्रेक्ट बर्टोल ब्रेक्ट एज वेल एज आर्नल ब्रेनन ये इस तरह की चीजें आपको क्रिस बैल्डिक में भी मिल जाएंगी क्रिस बैल्डिक का जो यू नो द ऑक्सफोर्ड कंपेरियन टू लिटरेरी टर्म्स है उसके अंदर आपको इस तरह की सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी सो एपिक थिएटर विच इज एक्चुअली कमिंग इन बर्टोल ब्रेक वर्क द मॉडर्न थिएटर इज एपिक थिएटर ऑल टूगेदर एलियनेशन अफेक्ट ये बताते हैं जॉर्ज बुचना फ्रेंक वेरिके नर्विन पिस्कैटर आर्नल ब्रेन आर ऑल द पीपल एसोसिएट विद एपिक थिएटर ओके वेल पॉसिबल हियर बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू यू नो असिमिलेट ऑल द लर्निंग अच्छा एक और चीज याद रख लीजिए का दो तीन चीजें जो हैं अप्रैल के अंदर आपका जो सारी चीजें आ रही है मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी इंग्लिश लिटरेचर हस्लर्स एज वेल एज नीचा मैम टेक्स बुक के ऊपर मैं आपको दोनों के ऊपर ये पूरा का पूरा जो अप्रैल का स्ट्रेटजी इंटरवेंशन जो होंगी वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दैट पॉइंट नंबर वन सेकेंडली आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दैट यू नो स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग अंडरस्टैंडिंग वट आर द टॉपिक्स दैट यूर लैकिंग इफ यू नीड एनी हेल्प डू लेट अस नो अबाउट it as well fine ओके okay, uh, ये एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी आई गिव यू एस होमवर्क क्वेश्चन विच टू रिवर्स आर मैं इन एंड्रू मार्वल्स टू हिस्स कॉय मिस्ट्रेस विच आर द टू इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट यू आर एबल टू सी दैट आर कमिंग इन एंड्रू मार्वल्स टू हिस्स कॉय मिस्ट्रेस अंशिका स्कोर बूस्टर बैच विल बी स्टार्टिंग स्कोर बूस्टर बैच uh will be uh, you know this this will be starting uh from the mid april onwards okay mid april onwards very good supratim very good 
Sushmita, uh, that is absolutely true. Very good. Supratim has got it right. Supratim is absolutely right over here. So Ganges and Hammer, Ganges and Hammer are mentioned. Ganges and Hammer, to his coin mistress, Capidium, seize the moment altogether, right? That is what A.D. Hope is writing, book of answers made to his coin mistress ka reply that you're able to see. Andrew Marvel otherwise is also very important because remember, he's the one who's saving John Milton when Charles the... Uh, when Charles II wants to kill him, he says, why do you want to invite, create a perception of clean image altogether? He is old, he is blind, he will not be able to do anything at all. That is what you are able to see. So if we had the time in the world, uh, right, um, this coyness mistress won't be the, the so-called problem altogether. This is your homework question. We will continue from here only in tomorrow's class. I will give Telegram the whole schedule. This is your homework question. Okay, this is your homework question that you are having. This is your homework question uh, that we are having. Which two texts among the following are linked to literary feminism? Which two texts are linked to literary feminism? Please don't forget to put your answers in the comment section uh, before tomorrow. And we'll of course continue. So I hope you are clear. Kal mein aapko aur detail mein bhi. I'll tell you all the schedule that we'll be following. I'll let you know about all the other details also that are there. Uh, so please make sure ki jega that you know you are able to cover it end to end also. Okay, so do take a look at it. Do take a tour of that. And in case if there are any other questions, any other problems that you're having, please feel free to let us know about it. Thank you so much, Vilpran. Happy Easter to you, child. Uh, Rani, Sunali, uh, Tabassum, Anjali, Maya, Devashish. Thanks, everyone. Let's see who by the end of the week receives the, uh, you know, the masterclass of the uh, week title over here. Take care. Thanks, Supratya Maya. Thank you, everyone. Take good care of yourselves. I'll catch up with all of you tomorrow. Bye. Have a great Sunday ahead. Thank you. Bye, everyone.